Mas eu não quero ser repetitivo, mas não poderia deixar de registrar também, aqui da tribuna, a morte de Ricardo Brochá e do piloto Ronaldo, que já fizemos um voto de pesar coletivo aqui, foi entregue ao presidente, que já leu o voto de pesar, todos os senadores assinaram, e os que estão chegando agora, presidente, tenho certeza que assinarão também esse voto de pesar, que estava sendo construído pelo meu gabinete, e o senador Cajuru, de imediato, assumiu como o primeiro signatário. Mas, senhor presidente, eu gostaria apenas, como uma forma também de mostrar o meu carinho pelo querido Ricardo Brechá, que perdemos, ler só um pedacinho aqui do currículo dele, que está em, em toda a imprensa. Ao longo de uma carreira iniciada na década de 70, esteve nos jornais como o Globo, o Estado de São Paulo, Jornal do Brasil, O Dia. Na década de 90, teve uma coluna diária do Bom Dia Brasil na TV Globo. O perfil de Brochard, na Band News, informa que ele foi o recordista de vitórias no Prêmio Comunique-se e o único a ganhar em três categorias diferentes, âncora de rádio, colunista de notícia e âncora de TV. Em pesquisa do site Jornalista CIA, em 2014, que listou 100 profissionais do setor no Echar, foi eleito o jornalista mais admirado. O Echar lançou em 1998 o livro Copacabana Palace, um hotel e sua história, o maior vencedor do prêmio Comunique-se. Filho de diplomata, Ricardo Eugênio Boechat e de dona Mercedes Boechat, nasceu em 13 de julho de 52 em Buenos Aires e deixou, como diz aqui o documento que é entregue à casa, à esposa e filhos. Feito esse registro, senhor presidente, me somando a todos que já usaram a tribuna e já falaram também, eu volto ao tema de hoje, que infelizmente vai na mesma linha. Esse mês de fevereiro é uma situação cada vez mais difícil para a sensibilidade de todos nós e de nossas vidas. Eu volto a tratar da tragédia de Brumadinho, porque não havia falado ainda. Senhor Presidente Isalci, ainda não saem de nossas mentes as cenas do crime ocorrido com o rompimento da barragem de Brumadinho, em Minas Gerais. Até o momento, já ultrapassam de 157 mortos, que quando eu escrevi nesse fim de semana, mas a cada dia aumenta um, e são mais de 180 ainda desaparecidos. Um crime que levou a vida de homens, mulheres, pais, mães, tios, primos, crianças, idosos, trabalhadores do campo e da cidade, famílias inteiras. Boa parte dessas pessoas eram funcionários da empresa Vale do Rio Doce, cujas condições de trabalho se manifestaram fatais para a sua própria sobrevivência. Se a tragédia de Mariana pudesse ser considerada uma catástrofe, Brumadinho, então, pode ter envolvido, por ter envolvido o sacrifício de um número muito maior de vítimas, a de ser vista como uma verdadeira hecatombe, um massacre. A tragédia de Brumadinho constitui, senhor presidente, o maior crime no mundo do trabalho, na história do Brasil, desde a abolição da escravatura. Desde a abolição da escravatura. Em 1971, lembramos, 69 trabalhadores perderam a vida em um desabamento de um galpão em Belo Horizonte. 77, 62 trabalhadores da Shell, em Paulínia, morreram devido a uma contaminação de agrotóxica, mais de mil pessoas foram intoxicadas. 2015, o rompimento da barragem de Mariana, também da Vale, comprometeu a vida de 19 pessoas. O desembargador Jorge Luiz Souto Maior faz a seguinte pergunta. 
qual é de fato a nossa disposição de solidariedade com as vítimas da Vale em Brumadinho e todas as vítimas que nesse país todo dia são assassinados. No mundo do trabalho, ele se refere aqui, são 700 mil acidentes de trabalho por ano. 700 mil acidentes de trabalho por ano no nosso país. Estamos na quarta posição do mundo em mortes por acidente de trabalho. Mas, pelo outro lado, somos a oitava economia do mundo. E somos o país que tem, fica entre os cinco da maior concentração de renda. A pergunta que não quer calar é... Por que essas tragédias, como essa das barragens e outros, acontecem no mundo do trabalho aqui no nosso país? Ora, porque o Brasil, repito, é, a quinta, é o quinto país do mundo em concentração de renda e oitavo em economia. É claro que a ganância é que constrói todo esse, esse terrível cenário. O lucro, para eles, é o principal e a finalidade, nem que para isso pessoas e vidas sejam levadas à morte. Não podemos esquecer que a reforma trabalhista ampliou a precarização de direitos, está representando um sofrimento no trabalho, angústia e tristeza. No caso da tragédia de Brumadinho, por que, que eu lembro aqui da reforma trabalhista e vou dizer aonde está a preocupação? O impacto foi enorme, pois rebaixou a condição de cidadania do nosso povo. E vou ao fato agora. A indenização na reforma trabalhista que o Congresso fez, do governo Temer, por morte, conforme está lá, são limitadas a 50 vezes o salário. Aí vou dar um exemplo. Lá, nesse massacre que houve, um trabalhador que ganha um salário mínimo a família vai receber 50 vezes, dá 998 mil. Já um chefe de setor, digamos, que, ganha, que ganhasse 20 mil, a família vai receber 1 um milhão. Então, a morte, no mesmo acidente, no mesmo fato e na mesma empresa, alguém vai receber 49.900 e o outro vai receber 1 um milhão. A vida não tem preço. Ambos estavam prestando serviço àquela empresa. Por que, que o trabalhador simples, a família recebe 50 mil e o supervisor da área, como é o caso que eu dei o um exemplo, vai receber um milhão de reais? Tudo isso é para a gente refletir, pensar e como ajustar aqui na casa que faz as leis. Essa tragédia não pode ser esquecida. Se faltou fiscalização, que se apure. A justiça tem que ir a fundo, encontrar os responsáveis e puni-los. Com a radicalidade da lei, doa quem doer. Uma frase que eu uso muito aqui quando falo em investigação, denúncia. Eu sempre digo, investigue em todos e doa quem doer, vai ter que responder pelos seus atos. Lembro com tristeza a tragédia da Boate Kiss, Santa Maria, lá no meu Rio Grande do Sul, Estivemos lá, eu, senador Simon, senador Zambiase, vimos no ginásio 242 corpos de jovens ali e os familiares a chorar. Pois bem, até hoje as famílias esperam justiça. Não aconteceu nada. Notícias dão conta de que outras barragens estão na mesma situação lá em Minas Gerais, inclusive com o alarme sirene tocando. Calcule, senhores... Se nós morássemos lá, com nossos filhos, família, e a cigana toca. Pegamos as crianças, vamos correndo morro acima, como diz o outro, né? Pegar a parte mais alta. Lá, por duas vezes, as cigenas tocaram depois daquela oportunidade. Mais de 500 pessoas tiveram que sair correndo em suas casas, em três comunidades. Barão de Cocais, na região central de Minas, por conta do alerta na barragem sul, superior da mina Congo Soco, também da Vale do Rio Doce. Calcule o desespero, a agonia, ninguém merece isto. É um trauma que vão levar. Tudo isso pela ganância, 
pela cobiça irresponsáveis daqueles que só querem lucrar, lucrar e lucrar. E não entende que a humanidade caminha, caminha numa estrada longa da vida e quer viver, envelhecer com dignidade e não sofrer verdadeiros atentados como esse. Dou um exemplo. A Vale do Rio Doce foi vendida pelo governo, governo do Brasil, nem vou dizer a época, que não importa, embora foi lá atrás, foi vendida por 3 bilhões de, de reais. Hoje, ela vale mais de 300 bilhões. A pergunta é que fica, mas quantas mortes mesmo a privatização da Vale causou? 200 pessoas? 300? 400? 500? Não sabemos, porque não estão buscando os mortos que ficaram naquele crime que aconteceu. Eu repito aqui, que falei outro dia, nunca me empolguei muito com CPIs, não. Não sou daquele que diz todo momento, todo momento, CPI para cá, CPI para cá, quem me conhece aqui sabe. Nunca fiz parte de nenhuma CPI, nenhuma, nenhuma. Mas, nesse caso, eu já assinei quatro. Só acho que devemos criar apenas uma, e que seja mista, Câmara e Senado. Porque é fácil, aqui na qualquer notícia, o pessoal inventa uma CPI e vai perdendo, inclusive, a seriedade tão importante como é CPI, Comissão Parlamentar de Inquérito. Nessa casa, nesse caso, eu assinei, assinei as quatro. Eu prefiro que a gente tenha somente uma. Senhor Presidente, Charles Chaplin escreveu que o caminho da vida pode ser o da liberdade e da beleza, porém, não podemos deixar que o desejo envenene a alma dos homens, levando no mundo as muralhas do ódio, da miséria e das mortes. Ainda é o Charles Chaplin. A nossa inteligência, diz ele, tem nos deixado cruéis. Pensamos em demasia, sentimos bem pouco. Mais do que máquinas, precisamos de humanidade. Mais do que só inteligência, que é importante, mas precisamos de afeição, de doçura e amor. Senhor Presidente, eu vou tomar a liberdade. E aí, senador Cajuru e todos, eu sei que vão concordar. Eu quero que Vossa Excelência tire um minuto do meu tempo e a gente fazer um minuto de silêncio a todas as vítimas, desde o querido Ricardo que foi, que aconteceram nesse período que nós estamos convivendo aqui. Então, eu pedi aqui, aqui um minuto, todos de pé, dentro do meu tempo, um voto de silêncio, representando todas as vítimas desse período. Então, todos. Se vossa excelência concordar, claro. Concordo plenamente. Sr. Presidente, esse minuto foi toda em um, uma forma de solidariedade a todos aqueles que eu citei e também a seis pessoas que morreram devido às últimas tempestades no Rio de Janeiro e os dez jovens que morreram no incêndio do Centro de Treinamento do Flamengo, que Vossa Excelência foi o primeiro a falar aqui na última sexta-feira. Agora é importante registrar. Nós todos sabemos, todos, todos sabemos que essas mortes, todas elas, poderiam ter sido evitadas, como outras centenas que acontecem no Brasil. Senhor Presidente, o não respeitar a vida e o meio ambiente e condição digna no trabalho é ponto de partida para a destruição da condição humana. Não há país que se sustente tão somente com vértices da economia e o sistema financeiro. Se os governos é que eu falo de todos, independentemente de ideologias e partidos políticos. Se os governos, todos, 
deixarem de fora os aspectos humanistas, a melhoria da vida das pessoas, se eles, os governos, se intimidarem pela força e a ganância do mercado ou daquele que só visa o lucro, podem ter certeza que esse país estará fadado ao fracasso. O seu povo percorrerá os descaminhos da injustiça e das crueldades. Nós não queremos, nós não aceitamos, nós não podemos permitir que isso aconteça jamais, jamais e jamais. Este deve ser um compromisso, este deve ser um compromisso daqueles que amam a vida, a liberdade, a justiça e a democracia. É isso, presidente. Obrigado.